。上回书说到，短笛一直忧心的对手身份曝光，将是级别在大剑王之上的剑王神。短笛不敢与其交手，投降认输。第三场比赛很快开始。光头二人组中，其中一人对战比迪利，不想此人是个狂战士，将比迪利打得奄奄一息。比迪利被紧急送往医务室，好在没有生命危险。悟饭焦急地等待悟空归来，实际上悟空已经拿到了仙豆，之所以迟迟未归，是因为在猫仙人那里干上饭了。干饭人，干饭魂，走到哪里都带盆，这些也太不靠谱了。这边等着他带仙豆救命，那边居然在干饭。记者们围在医务室外面等他拿到第一手新闻。撒旦拉开房门，告诉记者们自己的女儿并无大碍，不过那个打伤自己女儿的凶手，自己一定会让他付出代价，打得他遍体鳞伤。和比迪利交手的那个肌肉男，撒旦也认识。上一届武道会，撒旦的对手就是此人，不过当时他还有头发，撒旦并没有觉得他有多厉害，三下五除二便把他给打败了。没想到才一年多不见，这家伙已经变成这副模样。悟空吃饱喝足，带着三颗仙豆回到现场。悟饭早已等得不耐烦了，拿着仙豆快速赶回医务室。撒旦一看到悟饭就气不打一处，就这种愣头青还想泡我女儿，我一个手指头就能戳死他。悟饭撇开撒旦，来到病床前，拿出仙豆给比迪利。医生劝悟饭不要给病人乱吃东西，撒旦更是暴跳如雷。这愣头青怕不是要害死自己的女儿。比迪利决定相信悟饭。悟饭一伙人都是非常特殊的人，如果是悟饭带来的东西，说不定会发生什么特殊的事儿。悟饭为比迪利吃下仙豆，然后赶回擂台去参加第四场比赛。悟饭刚离开，比迪利就恢复了健康，横扫饥饿，坐回自己，跳下病床，行动自如，好像什么都没有发生一样。医生惊呼：“这是医学奇迹！”按道理，撒旦不应该如此惊讶。七年前，他就见识过仙豆的威力了。第四场对决开始了，悟饭的对手是剑王神身边的贴身文秘杰比特。两人登上擂台，观众们早已等待多时，看见对战马上就开始了，兴奋的大喊大叫。悟饭的同学们也在观众席当中，不知为何看到这个赛亚蒙面超人，他们就觉得很眼熟。仔细一看，这不是悟饭吗？穿个马甲我就不认识你了，你把马甲脱了，我照样认识你。三个同学站起来为悟饭加油助威，就算拿不到冠军，也要打赢一回合呀！悟饭尴尬一笑，这才发觉自己的头罩掉了，没办法，只好丢下眼镜摆烂。反正身份已经暴露了，再伪装下去也没什么意义。不过，如果大家都知道自己真正的实力的话，以后就不可能再去上学了。费尽心思的伪装，竟然连半天都没撑过去。悟饭摆出战斗姿态，杰比特突然对悟饭说：“你还是变身超级赛亚人吧，这样说不定对我们有点帮助。”悟饭一愣。哪有人会突然有这种奇怪要求的？而且面前这个大叔到底什么身份？为什么会知道超级赛亚人？悟饭一脸懵逼。短笛在台下呼唤了一声，对悟饭点了点头。悟空忙问短笛发生了什么事情。剑王神走过来，亲自解释了一下事情的大概原因。这次可能要利用一下孙悟饭了。我向各位表示道歉。一会儿不论发生什么事，都请你们暂时站在原地，不要动。希望你们配合。依我猜测，一会儿会有人攻击悟饭。不过，请大家不要出手，他们不至于夺走悟饭的性命，只是想要强大的能量罢了。短笛告知大家剑王神的身份，悟空曾经在剑王那里听说剑王神的存在，他能来地球，表示一定有大事发生。众人决定信他一次，配合他的行动。悟饭虽然不清楚事情的来龙去脉，不过他坚信亲爹短笛不会害自己。悟饭咬咬牙，看来只能放弃学业了。台下那两个额头上有 M 标志的肌肉男正拿着一个能量测试仪，测试仪对着擂台上面的指针不断摆动。悟饭表示：“小老头儿，一会儿别惊掉了下巴，我就让你看看超越超级赛亚人的力量有多强。”悟饭正说话的功夫，地面已经开始颤抖起来。悟饭身上有闪电迸发出来，擂台的石头瞬间被击碎。悟饭大喝一声，直接变身超二。杰比特想必暗暗的抹了一把汗，幸亏不用动手，真开打的话，自己还不得被他揍死。我如你所愿，已经变身超级赛亚人了，如何？可以动手了吧？台下，肌肉男手中的测试仪指针疯狂旋转，两人兴奋不已。没有错，就是这小子，动手！这个能量我们要了。肌肉男扑向悟饭，一号肌肉男摁住悟饭，二号肌肉男将一个喷嘴壶一样的东西戳在了悟饭的身上。以悟饭的战斗力，其实，在两人跳出来的时候就已经可以秒杀他们了。不过，剑王神暗中施法，给悟饭施加了净身术。悟饭动弹不得，只能任由两个肌肉男摆布。悟饭惨叫一声，感觉身体被掏空。悟空还是很淡定的，一方面他相信剑王神不会伤害自己的儿子，二来
，就算儿子死了，不过是同样多个圈而已，没什么大不了的。柯林控制不住要出手，被比克一把扯了回来。肌肉男抽光了悟饭的能量后，立马离开。剑王神立刻跟了上去，悟空也想跟上去看看情况，被吉塔拦住悟空。这是自己和悟空交手的最好机会，他不想让悟空离开。悟空却坚持要去看看情况。如果贝吉塔这么想打，就自杀和自己一起去地府不就好了？贝吉塔一边大骂悟空，一边随悟空离开。杰皮特恢复了悟饭的能量后也飞走了。悟饭决定去看看情况，比迪利也要一同前往。悟饭拗不过他，只好同意。萨达看到自己的女儿比迪利飞起来，惊呼不好，比迪利变成不良少女了，竟然学了那种障眼法。悟空一行人很快就追上了剑王神，剑王神看到悟空后松了一口气，他告诉悟空，如果没有他们这伙人助阵，自己恐怕赢不了。刚刚那两个肌肉男只是被人利用的工具而已，背后有一个名为比比迪的邪恶魔法师，他制造了一个非比寻常的恐怖生物，是一个名叫布欧的魔人。魔人布欧没有理智和感情，是一个只会破坏的杀戮机器，简直就是给苍生带来恐惧的生物。在短短几年内，数以百计的星球就因为魔人布欧的关系变成了死星。贝吉塔听完，在心里暗笑：这算啥？我们赛亚人也能办得到。剑王神纠正了贝吉塔的想法：你这个想法是错误的。这个世界上有五个剑王神，都拥有凭借一只手指就可以将弗利萨那种程度的恶人打垮的能力，但其中四个剑王神都被魔人布欧杀了。魔人布欧的威力，就连制造他的比比迪都无法完全控制。在比比迪休息的时候，魔人布欧就会暂时被封印在巨蛋里，沉睡上百年。后来，比比迪把封印的魔人布欧带到地球，他的下一个目标就是地球。剑王神本来想在魔人布欧被释放前将他杀死，没想到封印魔人布欧的巨蛋没有受到任何损伤，而且最近又发生了一件恐怖的事情。比比迪有一个孩子，也是一个邪恶的魔法师，名叫巴菲迪，似乎也有解开魔人布欧封印的力量。巴菲迪个人能力一般，只是会使用恐怖的魔法。他可以找到拥有邪念的人控制他们，比如那两个肌肉男。心术不正的人，只要不接近巴菲迪，就没事儿。杰比特与悟饭加速飞行，很快便追上了悟空和剑王神等人。比迪利因为力量不够，无法继续跟随悟饭，自动退了回去。临别时，比迪利已经猜到了悟饭的真实身份，那个金色战士就是悟饭。而且七年前杀戮游戏上那几个会变身的怪人，就是悟饭这一伙人。打败杀戮的也是悟饭这些人。看着悟饭离去的背影，比迪利突然紧张起来。糟了，是心动的感觉。一行人一路尾随肌肉男，来到了一个没有人烟的荒郊野岭。在这里，他们看到肌肉男降落的地面，进入到了一个小小的房子里。剑王神提醒诸位隐藏气息。悟空敏锐地发现周围的土地有被翻动过的痕迹。杰比特恍然大悟，怪不得一直都没有发觉巴菲迪的行踪，原来这家伙把飞船藏在地下了。众人耐心等待几分钟，果不其然，看见巴菲迪带着一位护法走出了飞船。剑王神和杰比特倒吸一口凉气，因为巴菲迪那个护法竟然是魔界之王达普拉。据剑王神所说，达普拉是另一个世界黑暗魔界的王者，是最厉害的人。这里我吐槽一句，剑王神实在太小看超级赛亚人的能力。他认为的强者，也许都架不住赛亚人一个回合。而因为剑王神夸大的描述了达普拉的厉害，所有人都被他给唬住了。如果不是剑王神极力渲染恐怖气氛，也许悟空等人一拥而上，就能将巴菲迪、达普拉等人直接一锅给端了，也就不会有后面的布欧事件了。巴菲迪拿到能量后，随手将肌肉男兄弟给杀了，看得悟空等人瞠目结舌。就算是弗利萨大魔王，也没对自己的部下如此凶狠吧。巴菲迪的残暴颠覆了大家的认知。接下来，悟空等人将会有什么样的行动呢？本期内容就是这些，我们下期再见。